שחבר'ה שלנו שעכשיו נמצאים בגיוון, שרוצים לעבור את הגיוון, להגיע למצרים או להגיע לכביש הבינלאומי, זה אנחנו גם איתם, והמדינה לא מסתכלת על זה שבן אדם ברח מהרצח שלו והגיע למדינת ישראל, שהתנהגו עליו שהוא בני אדם והוא פליט שברח מרצח. אני מבקש ממדינת ישראל וכולם שנמצאים בחולות ונמצאים במדבר ונמצאים בסורנים וגם אנשים שהם עכשיו בגבול הם מבקשים שישחררו את האנשים שנמצאים בסורנים שתפסו אותם לפני שבוע לקחו אותם מחולות לסורנים. שתיים, רוצים את האחריות של הכל שהפליטים בארץ לא משנה איזה מדינה שהוא בא, שהוא פליט, שהוא בא פה למדינת ישראל, שהאחריות של הפליטים שיעבור למשרד האו"ם. אנחנו רוצים האחריות של הפליטים, שאנחנו פליטים, שהאחריות שלנו לחיות עם האו"ם. אנחנו לא רוצים שהאחריות שלנו להיות עם המדינה. שלוש, מדינת ישראל התנהג אלינו שכמו שאנחנו לא בני אדם. אנחנו בני אדם. יש לנו מדינה, יש לנו הכל, אבל אני ברחנו בגלל שיש לנו מלחמה במדינה שלנו. אני זוכר, ואני למדתי פה במדינת ישראל, מכיתה ט' עד י"ב, סיימתי י"ב פה, ולמדתי על מדינת ישראל, ולמדתי על היסטוריה של יהודי ישראל, יהודי את העולם, אין יהודים אחרים רק במדינת ישראל. באנו בגלל שאתם הייתם במצב לא טוב, אתם עבר עליכם גם את הרצח העם. ואנחנו באנו בשבילכם שאתם חלק מהאחים שלנו, שאתם אנשים מבינים מה זה רצח, אתם מבינים מה זה בן אדם שיעבר, שיצא מהבית שלו בגלל האש. In the United States, the leaders of the Jewish community, the various groups, are at the forefront of trying to convince the American government and the American people to ease immigration restrictions, to allow more people into the country, to make it more tolerant, more multicultural. Yet, the American Jewish community has been completely silent in the face of repression and persecution of African asylum seekers in Israel. So they, they are want an open immigration policy in America, but they are closing their eyes to the very harsh immigration policy in Israel. What do you have to say about that apparent hypocrisy? What do you have message do you have for the American Jewish community that has been silent so far? I think um, everyone is silent about this situation. Not only the American Jews, also many other bodies have been silent, not talking. Uh, the reason why I think is that <clears throat> because we are black and we are not Jewish and this is completely religious and color of discrimination but they just want to create a phobia like uh, for the Jewish community for the tribe community that the black has been uh, coming here to to take them over or to take or to 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 define their Jewish identity. So this is completely uh, doesn't make any sense. And but the people uh, we are as asylum seekers have no power. Uh, uh, but we cannot do it. Uh, fight against this very super powerful uh, system, and we are victim. And the only uh, thing the victim can do is to run away to the front, just go in well, even if well. They don't know where they, they're going, but they're going to the front and to get it. So this past two weeks, the foreign minister of Israel, Avigdor Lieberman, did a tour in Africa where he tried to uh, increase and improve the relations between Israel and the African nations. And also you had a meeting of the African Union itself, and Israel has applied for membership, observer membership status in the African Union. Considering Israel's treatment of African asylum seekers in the last six years, uh, what is your message to the African Union? How should Israel's membership for application and efforts to improve trade relations be received in Africa, considering how Africans are received in Israel? I wish uh, the African uh, Union members 
or the leaders of this a a AU or African Union are uh, elected uh, uh, representatives by the people. This is why uh, we are uh, become the at uh, the first place victim victimized because nobody could be able to take care of us and uh, whatever message we send nobody would care about it. And what the Israeli government is doing is that they are exploiting the situation on how the African leaders are and they are acting accordingly. So so I I can I wish if they were my representatives and then I could say something to either block Israel about not to engage in such agreement or to ask Israel to treat the Africans who are living here in a human way. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.